Jā, visā citām bija, varam mārpā debatu par to, par tēmu. Valdība atbalstīs mastrīgos, tikai noteiktā precēm un pakalpojumiem, nevis naudu. Labi, tad mēs esam izveidojuši tādu sistēmu, kurā mēs neļaujam cilvēkiem ir badā. Mēs viņiem palīdzam ar šobrīd naudas pārškaidījumiem. Tas nozīmē, ja tev ienākumi ir pārāk mazi, mēs no valdības budžeta vēl tev noteikti daļu, lai tev palīdzētu. Mēs domājam, ka kopumā šī sistēma ir diezgan laba, bet tur nepieciešama būtiski uzlabojuma tajā, kā mēs viņu veidojam. Es jau viens paskaidrošu divās grupās. Pirmkārt, mums sabiedri varētu ielīt tajos, kas dod naudu ar saviem nodokļiem, ar savu darbu, ar savu regulīto laiku. Un otru daļu sabiedrības ir tie, kas saņem pabalstus, kas saņem šo naudu no valdības. Es paskaidrošu, kā šīs divas grupas patiesībā labāk iegūtu citādā sistēmā. Un tas ir sistēmā, kurā mēs dodam nevis naudu, bet noteikti spreces un pakalpojums. Mazliet ar plānu, kāds darbosies. Kur mēs ņemšam šīs preces un pakalpojums? Mēs domājam, ka vislabākā vieta, kur ņemt preces, ir tās, kur tās ir mazāk vajadzīgas. Jo šobrīd mēs ļoti daudz preču pārtiks produktus un citas lietas vienkārši izmetam, tāpēc, ka tam drīz beigsies derīguma termiņš, tāpēc, ka tam vairs nav pieprasījuma un tam līdzīgi. Mēs ļoti lielus apjomu šīs preces vienkārši izmetam izgāstuvēs. Tā vietā mēs šīs preces varētu ieguldīt, lai nodrošinātu tās vajadzības, kas cilvēkiem ir. Suzīmē, mēs izveidojam kaut kādu iztiks minimumu standartu, šo grozu, ko mēs nodrošinām katram cilvēkam, kam nav pietiekļu mieņēmumu, un pēc iespējas mēs mēģinām to nodrošināt ar tām precēm, kuras mēs ņemam no uzņēmumiem, kuras tās met ārā nolāk valdības rīcībā, un tālāk valdība tās sadala šiem cilvēkiem. Ja mums kaut kas pietrūks pārtiks produktā kā tam līdzīgi, mēs vienkārši kā valdību pasūtam tās ražotājiem lielos daudzumos par iespējumu zemāko cenu konkursos. Un mēs domājam, ka šī sistēma ir ļoti laba. Pirmkārt tāpēc, ka tā dod ieguvumus tai sabiedrības daļai, kas ieguva savu laiku un resursu. Kāds notiek? Pirmkārt... Nē, bet tagad... Pirmkārt mēs... Mēs ņemam to naudu, kur šobrīd vienkārši tiek nosūdīt nabadzīgiem šī nauda pēc jaunās sistēmas ieviešanas. Mums kļūst brīvi, mēs kā valdību varam darīt ar to, ko gribam. Un mēs domājam, ka ir, mazliet vēlāk, mēs domājam, ka daudz labāk šo naudu būtu investēt dažādās lietās kā izglītību, infrastruktūru, neicināt ekonomikas attīstību tādā vidā. Kā tieši tiek piegādāt pakalpojumu? Tas ir Mēs izveidojam šo minimālā iztikuma grozu, tālāk mums sociālie darbinieki šos pakalpojumus līdzīgi piegādā līdz cilvēkiem. Mums ir izveidota atsevišķi tā sistēma, kā tie tiek piegādā cilvēkiem. Manuprāt, ir diezgan vielas aprasts, kāds varētu strādāt. Kas ir tie ieguvumi? Ja mēs šo naudu labāk investējam un izmantojam resursus, kas īstenībā mums šobrīd ir lieki, Ja mēs to naudu investējam lietās, kas veicin kaut kādu veidu attīstījums, nozīmē, ka mūsu ekonomika kopumā kļūs labāk. Mums pirmkārt ir vairāk naudas vispār ekonomikā. Mēs varam attīstīt ražošanu. Mums ir labāk ceļa, labāk infrastruktūra. Daudz vieglāk ir uzņēmiem kaut kur attīstīties, un tādā veidā ekonomika kopumā iegūs. Mēs arī varam, piemēram, samazināt nodokļus logu, un tādējādi visi, kas kaut ko ražo, visi, kas iegūt savu laiku strādā, ražo ar uzņēmēju, būs no tā ieguvēja. Mēs domājam, ka tas ir ļoti labs veids, kā atalgot par darbu cilvēkus, kas tiešām iegūt savu laiku savējības attīstībā. Bet arī ir otrā daļa tāda, kā tas ietekmēs tieši tos, kas ir tie masturīgie, kas ir pabalsts saņēmēji. Un mēs uzskatām, ka šeit ir otrais arguments, ka arī viņiem tas nāks par labu. Mums ir jāpskatās iemesli, kāpēc šie cilvēki ir palikuši bez ieņēmiem, kāpēc viņiem nav darba. Viens no iemesliem ir tas, ka viņi, piemēram, nevar atrast darbu, jo ir pārāk zeme ekonomiska apiktivitāte. Mēs jau teicām, mēs to risinām ar to, ka mēs šo naudu tagad ieguldam tieši tāpēc, lai ekonomika būtu optimālā stāvoda. Es nozīmēju daudz lielāk iespēju, ka viņi atkal varēs atrast darbu, viņi paņems līdz šo ekonomikas izaudzību. Citi iemesli, ka vēl cilvēki nonāk mastrīgā pozīcijā, ir tas, ka viņiem ir dažādas atkarības. Piemēram, ļoti bieži sastopums ir alkoholismas atkarība no azartas spēlē. Kad mēs redzam, kas ir tas, kas uztur šīs atkarības, tas ir tas, ka cilvēki vienmēr pieejami kaut kādu naudas līdzekļu, viņi atkal var tos ievalīt, teiksim, pārkot alkoholu, viņi var atkal doties uz atzarspēļu zālēm un tam līdzīgi. Mēs uzskatām, ka mēs kā valdība nedrīkstam dot viņiem šo naudu. Mums vajag radīt situāciju, kurā viņi vairs nevar piekļūt tām lietām, no kurām viņi ir atkarīgi. Tas nozīmē, ja viņi nevar pirkt alkoholu, bet tajā pašā laikā viņi saņem visu iz tikai nepieciešamo, viņi saņem izglītības iespējas, viņi saņem pārtiku, viņi saņem visu satīstības iespējas. Tas nozīmē, ka viņiem ir daudz labāka situācija, lai atkal izkļūt no masturīgā statusa. 
Mēs uzskatām, ka nevienam nevajadzētu būt bez pastāvīgi darba, bez pastāvīgi mieņām. Mēs uzskatām, ka tā ir ļoti slikta pozīcija. Un tāpēc mums jādara visi iespējamais, lai šie cilvēki no tā tikt vārā. Mēs uzskatām, ka šis plāns jau dara daudz efektīvāk. Turklāt, kā jau minēja sākumā, tas ir arī plāns, kas daudz labāk rada daudz labāku sabiedrību un pasauli mums visiem pārējiem. Un tāpēc balsoju par... Un tagad, lai pilnībā sagrautu visu tikko dzirdēto opozīciju. Dāmas un kungi, šodien mums ir jāpieņem lēmums, vai dod mašķirīgiem iedzīvotājiem multifunkcionālu līdzekļu kā nauda, kurā mēs uzsimies viņiem šī līdzekļu tērēšu naudu, vai jākam vai pieņemt savus lēmumus, vai pasakam, zinat, jūs neesat gatavi pieņemt savus lēmumus, jūs neesat tik attīstīti un dodam vienkārši vienvienā veidā izmantojums līdzekļus un pakalpus. Mēs uzskatām, ka šis plāns tikai no vienīgi kaitēs mazlādrošanātējiem, jo atņemts viņiem iespēja dzīvot vismaz kaut kādā veidā pilnvērtīgi dīvi, ko tad mēs uzskatām, ka šis kaitējums nav nekādā veidā attaisnojums, jo mazlādrīgi nav vainīgi pie tā, ka viņi donāk uz šajā situācijā, un par to mēs runāsim savā runā. Un visbeidzot mēs parādīsim, kāpēc mēs uzskatām, ka noteikts pakalpojumi grozas pati tas ir lētāks, kā mums saka valdība, nekādā veidā nav izdevīgāks ilgtermiņā ne sabiedrība vai ne šiem indirītiem. Pirms es ceru uz pie savas runas mazliet atspēkoju. Tad principā... Satvienos principā, ir mums iznāca ārā un sāk mums stāstīt. Jūs zināt, mēs dabūsim lietas par brīvi, līdz būs par brīvi, naudu investēsim apkaļ, viss būs vairīgi. Principā tā no taisnību, jo pirmkārt, Mums vēl joprojām jāmsā par pakalpojumu un otrkārt arī pārtīgas produkti. Tas nav tā, ka mēs varam iemt uz maksimumu ņemt vecos produktus un izlīgt cilvēkiem, jo tas ir pret jebkuriem, tas nevis noteikumiem un skandertiem un vienalga. Bet mēs uzņemam, ka tas, kā viņi mālē šo pasauli sakot, jūs zinat, viss būs par brīvu, gluži nestrādā. Bet, ja mēs pat, ja mēs pieņemam, ka viņu arguments ir patiesi, un mēs varētu šīs izmaksas samazināt, mēs sakam, ka sakas būs joprojām sliktāks. Kāpēc? Pirmkārt, ne, paldies, pirmkārt mēs uzskatām, ka šis plāns nodarīs ļaunumu masturīgiem. Kādā veidā? Mēs sakam, ka pierādēs plāns neļauj dzīvot cilvēkiem pilnvērtīgi dzīvi, tāpēc, ka mēs atņemam jebkādu autonomiju šiem cilvēkiem. Autonomija ir viens no fundamentāliem, tā kā dzīves sastāvdaļām, un ja cilvēkam netiek ļoti iespēja pieņemt tikdienas šlēmus par to, ko vilkt mugurā, ko es un tā tālāk, mēs neuzskatām, ka viņš var dzīvot normāli pilnvērtīgi dzīvi. Nē, paldies! Mēs sakam, ka katrs cilvēks vērtē dažādas preces un dažādas pakalpojumas citāri. Un ja mēs pasakam, nē, tu nesi spējīgs to izdarīt, tu viņu noliekam pozīcijā, ka mēs viņu pateicam principā par dzīves izgāšanos, kurš nav spējīgs valīt par savu dzīvi. Lāmas kundze. Paldies! Mēs uzskatām, ka šādā veidā mēs noteikti nevaram palīdzēt šiem cilvēkiem tikt ārā no situācijas. Ņemot vairāk, visbiežāk masturība nav šo cilvēku laiku, par ko mēs runāsim vairāk otrajā punktā. Mēs uzskatām, ka ir negodīgi viņš šādā veidā sodīt, mēs uzskatām, ka negodīgi viņš stigmatizēt un pateikt, jūs zināt, jūs zamāt klasi, jūs nevarat pieņemt lēmums par savu dzīvi, jo mēs uzskatām, ka pirmkārt tas ir negodīgi par šiem cilvēkiem, ne, paldies, un otrkārt radīs nevēlam stigma ir sabiedrība. Mēs pasakām priekšniekam citiem cilvēkiem, ka jūs zināt, šie cilvēki nespēja pieņemt lēmums par savu dzīvi, un tāpēc mums ir jāizdomā, kā tērēt viņu naudu un kā darīt lietas viņu vietā. Jā, lūdzu. Pastāstīt mums, lūdzu, kāds ir pabalsta mērķis, kāpēc mēs maksājam cilvēkiem pabalstu? Ok, mēs varam cilvēkiem pabalstu grūtā brīdī, kad viņam ir jāteikt ārē no situācijas. Mēs uzskatām, ka brīdī, kad mēs sākam viņiem dot tikai pārtikas produktus un pakalpojumus, viņi kādā veidā nevar tikt ārē no šīs sliktās situācijas. Jo, principā, mēs viņam atņemam kādas iespējas uzturēties cilvēku sabiedrībā, kas viņam varētu dot tāds iespējas, un viņam nav naudas par viziet ārā. Mēs viņam atņemam kādas iespējas, tā kā aiziet prom no šī stereotipiskā izskata, kāds ir mašķirīgais, jo viņš staigā tikai valdības dotās drēbēs, viņš lieto tikai valdības dotas pakalpums. Un mēs uzskatām, ka šādā veidā mēs vēl vairāk ieslodzam šo cilvēku šajā mašķirības gūstā, ne paldies, un tāpēc es nebūtu jādara. Otrkārt, kāpēc cilvēki nevar tikt vainot tajā, ka viņi ir mašķirīgi? Tāpēc, ka mēs dzīvojam kapitālistiskā sabiedrībā, kur daļai cilvēku vienkārši ir jābūt ienākuma pirmīts apakšā. Un tas nevajag dažādiem uz dēļ, kuros cilvēki nav vainojami, kā, piemēram, konkurents par darba vietām, ekonomas sāskabūtas recesijas, valdības lēmums, kas nav vēlam kādai industrijai. Un, principā, liela dēļa cilvēki ir bez darba nevis savas vainas dēļ, bet tāpēc, ka valdība ir pieņēmusi viņiem nevēlams lēmums, kas mums ir ietekmējuši. 
Vai jau vairāk, tāpēc, ka mēs dzīvojam šajā kapitālistiskajā sabiedrībā, daļa cilvēki tiešām iegūs no tā, ka pārējai nestrādā, jo viņu industrija netiek, viņu industrijā netiek kaitāts. Tā, ka mēs pieņemam lēmumu atcelt kaut kādus pabalstus atjaunojumiem enerģijā vai arī limitēt kaut kādā veidā kredītu industriju, mēs vienā veidā, mēs kaitējam vienā industrijai palīdzot citai. Un šo visu iemas dēļ mēs sakam, ka tas ir ļoti nepareizs, stigmatizēt šo te masturīgo cilvēku grupu, jo mēs neuzskam, ka tā ir viņu paši izvēle, viņu vaini būt šādiem. Un bieži šie cilvēki ir izklītoti un spēki darīt lietas, bet valdības lēmuma dēļ viņiem netiek dot iespēju. Un šī iemesa dēļ, ka mēs nesaprotam, kā var atbalstīt valdības lēmumu atņemt normāli pilnvērtīgi dzīvi cilvēkiem, kur vaini nav tā, ka viņi nonākuši tur, mēs lūdzam jums oponēt. Paldies! Es nevaru loģiju demonstrējums no Launas, bet viņi kiekam demonstrējums, kur ir šīs loģiķi caurumi. Labvakar, Tomas un kunki. Es ne tikai parādīšu, kur šajā logika ir caurumi. Es esmu šeit, lai astravētu visu strādājušu tiesības šobrīd. Jo ko opozīcija grib, jūs rūst pēc mūsu galīgi sociālistisku sabiedrību, un es izstāstīšu, kāpēc tas nav pareizi. Es savā runā parādīšu to galvu no starpību, starp strādājoši un starp pabalstu saņēmēju. Bet pirms tā neliels atspēkojums. Lauma pateica, ka tas viņiem paprasīja, kāds ir pabalsta mērķis ka pabalsta mērķis ir, lai tikt ārā no grūtu brīdi. Jā, mēs piekrītam, tāpēc mēs dodam tiem pabalsta saņēmēm tādu pabalstu, lai viņi tiešām nenomirst no bāda, lai viņi nesauksētu uz ielā, vai lai viņi varētu nodrošināt sev kaut kādas minimālas veselības pakalpojumas. Bet ko mēs sākam? Ka tas, ko mēs viņiem dodam, nedrīks aizskārt liela mēra tos cilvēkus, kas iegūt savu laiku un savas pūles un savu veselību strādājot. Pirmais viņu argumens bija tāds, ka mēs sākiem viņam brīvību un autonomitāte. Pirmkārt, daudz cilvēki, kas saņēma pabalstus, jau pierādīja, ka viņi nevar uzņemties atbildību par brīvu izvēlu. Nē. Viņi jau pierādīja, viņi jau pierādīja, viņi kļuva par alkoholiekiem, vai viņi nav motivēti strādāt, viņi ir slinki, viņi jau pierādīja, ka viņi nevar rīkoties ar brīvu izvēlu. Otrkārt, Viņa grib iedot viņam zināmu mera autonomitāti, atņēmot to autonomitāti tiem cilvēkiem, kas strādā. Tāpēc, ka, ja mēs dodam viņam pabalstus, kas nav tik efektīvi kā mūsu plāna, tas nozīmē, ka tas mums maksa vairāk naudas. Un, tiksim, es vai Laumāri, kas strādājuši cilvēks, varas mazāk atļauties sev nopirkt pēc tam, ka viņa atskaita ārā tos nodokļus, nozokļus nodokļus. Un treškārt, dažas viņa brīvai izvēle, ka, tiksim, jo reāli, no tiem, kas saņem pabalsts, ir diezgan daudz to cilvēku, kas ir atkarīgi no kaut kādam substancēm, tev, kas ir no alkoholu, tā izvēle tieši mēra kaita sabiedrība, un mēs gribam norobirst to kaitojumu. Viņa otrā argumenta, viņa runā par to, ka viņi nav vainīgi, bet pirmkārt, viņi tieši ir vainīgi, jo vienmēr jau var pārkvalificēties kādu citu nozaru, un valdībā arī nerikoja saka, viņi nogalina kaut kādu nozaru pilnīgi, nekompensēja par to darbniekiem. Otrkārt, mēs domājam, ka ja mēs atbalstam viņus pilnā mērā un dodam viņam gan riska algo, tad mums kļūst diezgan liels problēmas ar to cilvēku motivāciju, jo, ja es varu saņemt pabalstu un mierīgi dzīvot uz to, es noteikti negribu strādāt, jo priekš kā man jāiegūda savu laiku vai savu veselību, lai strādātu uz kaut kādu onkulīti kompāniju. Es labāk dzīvošu uz citu reicinā. Labi, tagad pie mana argumenta. Es... Es savā argumentu parādīšu galveno starpību starp strādājošiem un tiem, kas saņem pabalstus. Un viņi meizina, viņi meizina parādīt, ka tie, kas saņem pabalstus, viņi tiešām ir kapitalisti upuri. Es parādīšu, ka tie, kas strādājoši zem viņu plāna būtu upuri no tiem pabalstu saņēmējiem. Jo tie cilvēki, kas strādā, viņi kad iet uz darba, viņi iegulda savu laiku, viņi iegulda savas pūlus, viņi kaita savai veselību, kamēr viņi strādā. Viņi saražo kaut kādu vērtību, un tā pabildas vērtība, ko viņi saražo, ir viņu īpašums. Ko valdība darbas tam ar nodokļiem? Viņi atņem to īpašumu no viņiem, lai atdod to īpašumu kādiem citiem cilvēkiem. Principā viņi pirmkārt nozok, un viņi ierobežu viņu brīvību, jo viņi vairs nevar ar to naudu rīkoties tādā brīva veida, kā viņi varētu, ja viņiem to neatņemtu. Tie cilvēki, kas nestrādā, kam pēc tam maksā tos pābalstus, 
viņi neiegūda to savu laiku, viņi neiegūda to, viņi nesarošu to pati un svērtību. Tāpēc viņiem arī, mēs uzskatām, ka viņiem ir mazāk tiesību uz to naudu, nekā tiem cilvēkiem, kas pirmkārt to saražoja. Mēs saprotam, ka visi ir cilvēki, un mēs saprotam, ka dažiem cilvēkiem ir jāpalīdz grūta brīdi. Tāpēc mēs negribam, lai viņi nomirsnu bada. Tāpēc mēs nodrošinam viņiem izteikus minimumu ar šo rezolūciju. Ar servisiem kas, un ar pārtikas produktiem, kas būtu daudz vairāk efektīva nekā pašreizējā situācija. Bet mēs uzskatām, ka ja viņi grib kaut ko papildus, tad viņiem arī jāiziet un jāinvesti savu laiku un savas pūles, lai to saražot. Un zem mūsu plāna, mēs uzskatām, ka viņiem būs krietni lielākā motivācija to darīt, jo viņi brīvība būs ierobežota, bet cilvēkiem patik brīvē izvēle, cilvēkiem patik autonomitāte. Tāpēc viņiem būs vairāk, viņiem būs vairāk iemeslu parkvalificēties, aiziet kaut kādas apmācības un tiešām ieguldēt to savu laiku un pūles darbas un saražot papildus vērtību, kas sekmētu, kas sekmētu laba ekonomikas attīstībai un kas pēc tām ražotu labumu visiem, klāt, visiem klātēsošiem, visai sabiedrībai, ieskaitot arī tos cilvēkus. Tos iemeslu dēļ es lūdzu jūs balsēt pārši. Lēnāk pār tīlpunais, mazliet, es tiksim vēl tā ienarien. Tā. Vai tā būda rūts? Nikita ļoti daudz runāja par tiem slinkajiem un dzērējiem, kas zog viņi nodokt maksātāju nāvi. Tāpēc pirmajā punktā es pierādīšu, ka nekas nemainīs uz šai sabiedrības grupai. Un otrkārt es runāšu, kā viņi tas centrāli plānotais Ide, vidējais iztiks minūtes, kas visiem ir nepieciešams, īstumā ne, neko nedos, ja mēs sakam, ir dažādi cilvēki, dažādi situācijas un dažādi risinājumi, kā viņi tiek ārā no problēmas. Un pirms tam divi punkti tieši atspēkojumi, un ko Nikita pirms tam teica. Pirmkārt, viņš kā ļoti citīgi strādājos no jau maksātājs, jo, jo it kā viņam kaut kas tiktu zaps. Un mēs pirmkārt sakam, ka Tieši tas iemus, uz kur tas nonācis, ir lielā mērā pateicoties tam, ka mums ir demokrātiskas sabiedrība, kur mēs maksājam nodoms, un kaut kādā vērā mēs gūst, mērā gūstam arī labumus, piemēram, mums ir izglītība, mums ir infrastruktūra, un arī biznesam labai līgi vīdi, un tāpēc mēs sakam, ka tas ir tikai godīgi, ja kaut kādā mērā pēc mums arī jāiedod šai valstī atpakaļ. Otrkārt, viņš runāja par to, kā šie strādājošie pūles ieguld savu laiku un resursus un beigās vienkārši tā nav tiek izmestu vējā pavalsta formā. Mēs sakam, arī jūsu plāns savā ziņā ir dārgs, jo mēs sakam, jūs nevarat barot cilvēkus tikai ar vecu maizi. Mums tāpat tās būs nepieciešana pietiekam daudz līdzekļu, un nekas šis argumenti vienkārši ir iet pretī jūsu pašam, pašam plānam. Tātad, pirmkārt, par šiem slinkiem un alkoholiķiem. Tad mēs sakam, Ka lielā mērā šeit ir divas problēmas, kāpēc šie cilvēki nonākušajā nabadzības gūstā. Lai nu viņi tiešām nebaldies, viņi, viņi neizpēj paši plānot savu naudu un savus finanšu resursus, vienkārši plānot, cik daudz naudas ir jāatvēl un, un kā izdzīvot visu mēnešu garmā līdz nākamajā algā. Par otru problēmu, problēmu ir, ka viņiem ir atkarības un viņi tērē šo naudu azartu, pēlēs alkoholā, cigarētēs un citās lietās. Un mēs sakam, ka plāns maina tikai to, kādā veidā valdība viņu uztur, bet pildīgā nekādā veidā neietekmē to, kā viņu domā un kā viņu uztver, uztver kas ir jādara ar naudu, kuru savu līdzekļu ir jāiegūda. Mēs sakam, tā kā mēs gribam, lai šie cilvēki nedzīvot mūžīgi uh, tikai uz valdības rēķinu un, un uz šiem pabalstiem vai kā viņi sāk uz visādiem kuponiem un, un vecu, ma, vecu maizi, mēs sakam, Kaut kādā brīdī viņi tomēr atradīs darbu, kaut kādā brīdī viņi da- sāks saņemt tālu, bet viņi joprojām nav iemācījušies tik galā ar šo naudu. Viņi joprojām nespēja plānot savus finanses, cik daudz ir jā- jāmaksā par dzīvoku un cik daudz ir jāmaksā par ēdienu, jo visu šo laiku valdība ir viņus uzturējis. Tas gluži kā vecā krūpējs par saviem bērniem un, un neiemāca viņiem tās prasmes, kā, kā plānot savus uh, finanšu līdzekļus, kā piemēram uzkrāt naudu arī nākamajām mēnesim mūsu pilnībā neredzam, kā kaut kas mainītos šī plāna. Um, Ietros. Jo mēs gribam, lai viņi tiktu ārā no šīs nabadzības bedras, bet turklāt, kad viņi tiek ārā, lai viņi arī tur būtu spējīgi palikt. Mēs sakam, ka šajā brīdī ir ļoti svarīgi, ka šie cilvēki spēj plānot paši savus finanšu līdzekļus, nevis vienkārši plānot, cik daudz kārtu mēs viņiem šodien, šogad, šomēnes iedos valdību. Tāpēc mēs pilnībā nesaprotam, kā šī sabiedrības grupa kaut kas viņiem mainīsies. Otrkārt, mēs pilnībā neatbalstam to, ka valdība ir spējīgi centralizēta noteikt, kas vidēji ir nepieciešams cilvēkam, un tādā veidā mēs sakam, ka cīstībā būtu ļoti neefektīvs līdzekļu pielietojums. Tāpēc mēs sakam, ka pirmkārt, 
ļoti dažādiem uz, kāpēc cilvēki nopļūst šajā situācijā. Jā, ir tā cilvēki, kas gadiem ilgi vienkārši dzīvo uz valdības reķinu un, un, un šiem pabalstiem vai arī šajā gadījumā šiem preciem pagalpēm viņi arī turpināt dzīvot. Bet arī daudz cilvēki, kas ir tikai nesen zaudējuši darbu un tāpēc viņi saņem šo bezdarbnieku pabalstu. Mēs sakam, ka viņiem ir pilnīgi citādas nepieciešamības un pilnīgi, pilnīgi citādāk dzīves situācija. Jo mēs sakam arī, arī psiholoģiski šīs divas grupas ir pilnīgi atšķirīgas. Tie, kas dzīvo uz valdības rēķi, viņi, viņi, viņi to vien arī sagaida, ka valdība viņi pabrauz, valdība viņi veidos tālu par ko no par dzīvoku, un tā arī turpinās dzīvot. Kamēr šī otra grupa, kas ir nesen tikai zaudējuši darbu, piemēram, tāpēc, ka valsts ir ekonomiskā krīze, šī grupa, vienīgais, kas viņiem vismēr šajā brīdī nepieciešams, jā, ir kaut kāds finansiāls atbalsts, lai viņi varētu turpināt dzīvot to dzīvi, kas viņiem bija, bet vēl svarīgāk par to ir, viņiem ir tā sajūta, ka viņi varēs atgriezties šajā sabiedrībā. Bet kas notiek zem viņu plānu, ir tas, ka šīs abas cilvēku grupas tiek pilnībā vienādots, viņi ir nolikti zem šīs stigmas, ka jūs visi tagad dzīvojat uz šīs valdības lēto, lēto pārti, lētajiem apģērbiem un lētajos dzīvokļos. Mēs sakam, ka tādā veidā mēs pilnībā debatuvējam tos cilvēks, kas būtu gatavi atgriezties, ka mēs jūs tā kā noliekam uz, uz vienu un tā pašu plaukt ar tiem, kas jau gadiem sistemātiski dzīvo uz valdības rēķiem. Un tāpēc mēs sakam, ka tieši šīs, šīs sabiedrības grupa tie, kas gribētu atgriezties, viņiem ir svarīgi saņemt šo naudu, lai varētu, piemēram, var visu mēnesi dzīvot uz makaroniem, bet tā vietā viņi labāk nopirs kārtīgas drēbes, lai viņi varētu aiziet uz darbu interviju, neizskatīties pēc šiem maz, maznodrošinātiem, ka, ka dzīvo šim, piemēram, ja, vecajām drēbēm vai kaut kā tam līdzi, ko valdība viņam piedāvās. Un tāpēc mēs sakam, ka ir daudz labāk, ka cilvēkiem tie ir dota nauda, un viņi ir spiesti paši iemācīties, kā to rīkoties, kā to plānot un kā to tērēt, un tieši tāpēc mēs apunējam šo rezolūciju. Paldies!